hier auf dem wunderschönen finsteren Waldweg. Herzlich willkommen auf der Tschecherbach-Tour in Homberg ohm Heute mal mit der Bahn angereist. Das erste Mal in meinem ganzen, in meinem ganzen Leben. Letzte Mal vor zwei Jahren hier noch mit dem Auto. Tatsächlich schon fast zu jeder Jahreszeit schon mal gemacht den Weg. Heute haben wir so einen 24, 25 Grad Tag. Schöner, frischer, nebliger Morgen. Angenehm frisch hier noch. Also richtig, richtig geil. Schöne, schöne mystische Sagen gibt es hier unterwegs. Ein Bach, ein Wasserfall, kleine Tümpel, kleine Seen, Aussichten, Felder, Wälder. Also hier gibt es so ziemlich alles. Jeder der Touren, die ich tatsächlich bei jeder, zu jeder Jahreszeit empfehlen kann, ist ja selten. Viele kann man halt nur im Sommer gehen oder nur im Herbst gehen, weil sie zu warm sind, weil sie vielleicht irgendwie nur im Schatten sind. Hier hat man echt von allem, von, von allem ein bisschen was. Sehr, sehr cool. Also auch mal so ein bisschen nebelanfällig die Tour. Auf der Herfahrt hat man schon Wir sehen, der Nebel hängt hier im Vogelsberg noch ziemlich, ziemlich in den Wäldern. Ja, ich weiß nicht, ob wir davon noch ein bisschen was sehen. Wenn wir mal so schauen. Auf jeden Fall die Anreise mit der Bahn nicht so geil. Äh, jetzt hat es mega gut geklappt, aber Problem ist halt, Busse und so fahren halt hier sehr, sehr, sehr spärlich. So, Jetzt mal hier die schöne Badewanne. Jetzt ich quer mal gleich hier schön den Fluss, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bürgerstreiche steht einfach hier so ein Zaun hier mitten im Weg. Also, bitte jetzt hier stehen bleiben. Die haben noch einen Arsch offen, ey. <lacht> Was ein Scheiß, ey. So, jetzt haben wir eben, eben schon die Bank gesehen. In die Richtung, wo wir gerade gehen. Also, Leute, wir haben das perfekte, das perfekte, das ist schon Frühherbst. Eigentlich fühlt sich schon frühherbstlich an. Perfekte Wetter, die Nächte, wunderschön kalt. Man kann schön schlafen, tags 3, 4, 25 Grad, noch ein bisschen jetzt, 2, 3 Tage lang bis zum Wochenende. Kann man jetzt richtig schön ausnutzen hier den Altweibersommer. Und ganz ehrlich, Leute, vom, vom Feeling her und von den Bildern her, sieht es doch ganz anders aus und viel schöner aus als hier im Sommer, wo alles nur, ich sag mal, grau-grün ist. Was ich nicht so geil finde, man kann es sogar ein bisschen erkennen, hier unten. Das ist alles graureif hier auf den Wiesen. Und dreimal dürft ihr raten, wer natürlich mit Betonschuhen hier unterwegs ist. Ja, ich dachte mir, der Weg ist ja nicht so schwer. Brauchen wir ja keine Wanderschuhe. Ja, die Dinger werden einfach, die werden einfach tropfen nachher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wunderschön hier durch die Morgensonne. So geil, 17, 18 Grad. Die Sonne scheint eben hier schön auf dem Pelz. Weil ich ein bisschen schade finde, also ein paar Veränderungen sieht man natürlich immer ein bisschen. Gibt äh, positiv schon mal teilweise neue Sitzgelegenheiten, Niedelnagel neu, schöne Rastplätze und schöne Bänke. Aber genau hier, also hier am Rand, hier am Rand und da hinten, da gehen wir nachher runter und gehen über die oben. Da ist so ein bisschen, äh, na, hier, wie heißt das denn, Kneipp, Fuß, Bad, kann man da durchgehen. Aber hier an den Rändern waren immer wunderschöne Blühstreifen, ihr seht, die teilweise bis in Oktober, November noch hier blüht haben. Da ist man hier so im tristen Novembergrau lang gelatscht und hat immer noch ein paar schöne Ringelblumen oder so gesehen, ein paar schöne Farbtupfer, gibt es dieses Jahr irgendwie gar nicht. Gab es vielleicht keine Subvention oder so? Keine Ahnung. So, nächster Highlight hier. Wieder über die schöne Ohm spazieren.
eben rudimentär erkennen. Vielleicht sieht man es jetzt hier auch in der, in der Aufnahme ein bisschen. Finde ich halt gerade sehr schön, dass die Vögel wieder viel mehr, viel mehr Alarm machen. Ich glaube, die fressen sich jetzt alle hier für den Winter noch ein bisschen Speck an. Also im Sommer war es hier sehr ruhig. Man hat früh kein Vogelkonzert hier heute gar nicht. Aber jetzt ist hier wieder richtig, richtig Alarm hier im Wald. schöne Pause gemacht. Hier an dem schönen schwarzen Meer. Aber Leute, hier vorne, hier vorne der komplette Streifen hier. Das waren alles mal Bäume. Ne? Das haben die jetzt abgeholzt. Das ist krass. Was hier so in zwei Jahren alles passieren kann. Das ist so crazy, ey. Zwei Jahre mehr und wie vielen fehlt halt ein Stückchen, ein Stückchen Wald. Aber die ganze Natur hat sich alles wieder zurückerobert. Also ihr seht schon hier, Leute. Jetzt seht ihr halt nicht mehr. Das sind da ein Baum verschwunden. Fantastischer Sonnenschein. Fantastisch grün noch. Ey Leute, wir haben in drei Tagen ins Rot. Heute ist der 20. 21. Ich weiß das gar nicht. Wir haben in ein, zwei Tagen ist Herbstanfang. Ne? Hier ist noch nichts. Nichts so irgendwie bunt. Kein gelbe Blatt, kein rote Blatt. Hier ist nichts, kein braune Blatt. Liegt natürlich auch so ein bisschen an dem doch ein bisschen feuchteren, feuchteren äh, Sommer und Frühling, die wir gehabt haben. Die oben, die wir am Anfang gesehen. Die habe ich auch noch nie so voll erlebt. Mit diesem Wehr, was da über ihr, über ihr treten ist oder über ihr schäumt, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe kenne ihn so ja komplett ausgetrocknet. Also sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall.
Also Leute, oh hier habt ihr sehen, wunderschöner Wasserfall. Aber auch hier, hier oben sieht man es so ein bisschen. Und ganz krass sieht man es hier hinten. Liegen halt überall tote Bäume rum. Und hier hat tatsächlich mal eine Bank gestanden hier unten. Hier sieht man noch die Füße hier unten. Und hier müssen halt auch irgendwelche Bäume auf viel Kracht sein. Das macht hier vor nichts halt, ne? Wiese Pause gemacht, hier rechts einen kleinen See oder Teich oder Tümpel oder wie auch immer, gibt es hier eine kleine Umleitung, weil es hier anscheinend auch mal zu der regenreichen Zeit mal ein bisschen zu viel Regen gegeben hat, aber das ist hier so, ja, hier hinten sieht man es noch ein bisschen ausgeschildert, kann man sich auch ja nicht beschweren, also wie gesagt, ein bisschen was hat sich getan, aber nicht, nicht sonderlich viel, das ist die nächste wunderschöne, oh, wunderschöne Bank. Ey Leute, normalerweise zwei, drei Stunden läuft man hier, ne? Ich habe mir jetzt eh eine Bahnverbindung rausgesucht, fünf Stunden später und eh, und eh nur sieben Stunden später. Sieben Stunden später halt. Ja Leute, was seid denn zu Hause? Ich kann mal schön hier auf der Bank noch ein bisschen chillen. Hier ist der wunderschön. Ey, davon gibt es halt hier viele, ne? Schöne kleine Teiche. Das soll es jetzt hier mit Sprechtext, mit Sprechtext gewesen sein. Ich werde euch die letzten Bilder natürlich zeigen. Ein Drittel nicht mehr. Haben wir auf jeden Fall noch. Oh, das ist so geil. Und hier darf man halt nicht lang, weil hier unten ein Dummy brauchen ist. Naja. Leute, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Genießt die letzten Bilder. Bis dahin, macht's gut und ciao.